ఇప్పుడంటే టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని మొత్తం డిజిటల్ అయిపోయింది కానీ ఒకప్పుడు సినిమా ప్రింట్ అంటే రీలే చుట్టలు చుట్టినట్టు కొన్ని పార్టులుగా ఒకే బాక్సులో పేర్చి విడుదల రోజున ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చే సీన్ ప్రతి ఊళ్ళో కనిపించేది కాకపోతే నాణ్యత విషయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చేవి నెగిటివ్ రూపంలో ఒక ప్రింట్ ను పదే పదే థియేటర్లో వేస్తే గీతలు పడి స్క్రీన్ మీద అదో రకంగా ఉండేది అందుకే పాత సినిమాలు కొన్ని ఎంత డిజిటల్ ఫార్మాట్ లోకి మార్చినా క్లారిటీ తగ్గటం చూస్తూ ఉంటాం కానీ అలా చూస్తేనే సహజంగా అనిపిస్తుంది అప్పుడి జ్ఞాపకాల్లోకి తీసుకెళ్తుంది అందుకే సావిత్రి జీవిత కథ ఆధారంగా దర్శకుడు నాగశ్విన్ రూపొందించిన మహానటి సినిమాకు సంబంధించి ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నాడని టాక్ సావిత్రి గారు నటించిన పాత సినిమాలోని అపురూపమైన పాటలు దృశ్యాలు రీషూట్ చేసిన అశ్విన్ వాటికి సహజత్వం కోసం నిజంగానే పాత రీళ్లు తీసుకొచ్చి అప్పటి కెమెరాతోనే షూట్ చేయించాడట కానీ అది అంత సులభంగా జరగలేదు చాలా ఖరీదైన ఆ ఫిల్మ్ ఉత్పత్తి ఆగిపోయి చాలా కాలమే అయ్యింది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసేవాళ్లు కూడా ఫైవ్ డి కెమెరాలు వాడుతున్న తరుణంలో ఈ రీల్ను కొనేవాళ్లు జీరో అయిపోయారు అందుకే కంపెనీలు తయారు చేయడం కూడా మానేశాయి కానీ రాజీ పడ్డం ఇష్టం లేని అశ్విన్ వెతికి మరీ ఆ రీళ్లు పట్టుకొచ్చి పాత కెమెరాతోనే ఆ సీన్లు తీయించాడని తెలిసింది సహజత్వం కోసం చేసిన ఈ ప్రయత్నం అద్భుతమైన అవుట్పుట్ ఇచ్చిందని ఇన్సైట్ టాక్ తెర మీద చూస్తున్నప్పుడు నిజంగానే సావిత్రి గారి కాలంలో ముందే షూట్ చేసి దాచి ఉంచారా అన్నంత న్యాచురల్ గా ఇవి తెరకెక్కినట్టు టాక్ టీజర్ ఇప్పటికే మూడు మిలియన్ల వ్యూస్ దాటేసి సినిమా మీద ప్రేక్షకులు ఎంత ఆసక్తిగా ఉన్నారో చాటి చెబుతోంది పైగా అన్ని అనుమానాలకు తెర దించుతూ కీర్తి సురేష్ లుక్ సూపర్ రెస్పాన్స్ దక్కించుకోవడంతో అంచనాలు ఇంకా ఎక్కువయ్యాయి ట్రైలర్ వచ్చాక మహానటి గురించి మరింత అవగాహన వచ్చే అవకాశం ఉంది మే తొమ్మిదిన విడుదలకు అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి